in moving now to the work of God to bring to us the salvation in Christ. Și acum vom studia, vom învăța despre modul în care Dumnezeu lucrează pentru a ne aduce nouă, ne-a da, a ne da nouă această mântuire în Hristos. Our focus so far has been on the gospel itself. Atenția noastră s-a concentrat până acum asupra Evangheliei însăși. On what Christ has done to accomplish salvation. Am văzut ce a făcut Hristos pentru a lucra această mântuire. Now we'll shift to the salvation that is applied to us. Și acum vom discuta despre mântuirea care este, ne este aplicată nouă. How we become recipients of the benefits of Christ's saving work. Și vom înțelege modul în care noi primim, devenim beneficiarii lucrării lui Hristos. John Murray has a wonderful little book on this subject. Și John Murray a scris o carte foarte bună pe acest subiect. It's entitled Redemption Accomplished and Applied. Care se numește Răscumpărarea um, îndeplinită și aplicată sau oferită nouă. I heartily recommend this to any of you. Și vă recomand cu căldură această carte. And he looks at the accomplishment of the work of Christ. Și în această carte, Murray discută despre modul în care Hristos a lucrat pentru noi această mântuire. As we have in the last two sessions. Și despre asta am discutat în primele două sesiuni. But then moves to the application of that work to individual lives. Dar după aceea Murray discută despre modul în care Dumnezeu ne aplică nouă în mod individual și personal această mântuire, această lucrare a lui Hristos de mântuire. I think one of the ways of understanding how salvation comes to us Cred că unul dintre modurile prin care putem înțelege această cale a lui Dumnezeu de a ne da nouă în mod personal mântuirea is by seeing salvation past, present and future. Este a vedea mântuirea ca fiind trecută, prezentă și viitoare. What God did in the past that we would be recipients of Christ's work ce a făcut Dumnezeu în trecut ca noi să fim uh, beneficiarii lucrării lui Hristos? What he does in the present to bring us to faith in Christ? Ce face Dumnezeu în prezent pentru a ne aduce la credința în Hristos? And to cause us to grow in Christ? Și pentru a ne face să creștem în Hristos? And what we await in the future? Și ce anume așteptăm noi în viitor? as our salvation is fully accomplished. Atunci când mântuirea noastră va fi în plinătatea ei primită de noi. So we'll focus in this session and the rest of the conference. Deci în această sesiune și în restul conferinței on the past, present and future of our salvation. Ne vom concentra atenția asupra aspectului trecut, prezent și viitor al mântuirii noastre. Our subject in this session is the past work that God has done. În această sesiune vom discuta despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în trecut. The beginning of our salvation. Începutul mântuirii noastre. That began as far back as we can imagine. Care de fapt a început cât de, de mult ne putem noi imagina? If you are a believer in Christ right now, dacă tu acum ești credincios în Domnul Isus Hristos, it is because of what God did in eternity past. Acest lucru se datorează lucrării pe care sau uh, a ceea ce Dumnezeu a făcut în veșnicia trecută. Turn if you would to Ephesians chapter 1. Haideți să deschidem la Efeseni capitolul 1. In Ephesians 1, Paul begins by in verse 3 by giving a blessing to God for 
what he has done to, for us in Christ. În Efeseni 1 cu 3 Pavel îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru ceea ce el a făcut pentru noi în Hristos. You read verse 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Notice that the leading thought in verse 3 is why God the Father should be praised. Observați că Pavel ne atrage atenția în acest verset asupra motivului pentru care Dumnezeu merită lauda noastră. He should be praised because of the blessings that he has brought to us. Dumnezeu merită să fie lăudat din cauza binecuvântărilor pe care ni le-a dat. Every spiritual blessing is ours. Fiecare binecuvântare duhovnicească este a noastră. And all of those blessings come to us through Christ. Și toate aceste binecuvântări ne sunt dăruite în Hristos. Verse 3 is a trinitarian verse. Versetul 3 este un verset trinitar. Blessed be the Father. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl. For the blessings brought to us by the Spirit. Pentru binecuvântările pe care ni le-a dăruit prin Duhul. Blessings accomplished for us by Christ. Binecuvântări pe care Hristos le-a realizat pentru noi. So the Father has designed all of the blessings we receive. Tatăl a plănuit toate binecuvântările pe care ni le dă, pe care urma să ni le dea. And the Son in his finished work on the Christ cross accomplished those blessings. Și Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, pe cruce, a obținut aceste binecuvântări pentru noi. And the Spirit brings those blessings to us who are in Christ. Și Duhul Sfânt ne aduce nouă, ne oferă nouă credincioșilor aceste binecuvântări. Isn't it a glorious thing to realize all the blessings God has for us are ours? Nu e așa că este un lucru uimitor să ne gândim că toate binecuvântările pe care le are Dumnezeu sunt ale noastre? We only know a bit of those blessings in this life. În această viață noi cunoaștem doar foarte puține din aceste binecuvântări. Most of them will come to us in the life to come. Pentru că cele mai multe dintre ele ne vor fi dăruite în viața care va veni. But all of them are designed by the Father. Dar toate au fost plănuite de Dumnezeu Tatăl, accomplished by the Son, realizate, obținute pentru noi prin Fiul, and brought to us by the Spirit. Și ne sunt date nou, aduse nou prin Duhul Sfânt. Now notice the, the leading thought of verse 3 is this. Observați că ideea centrală din versetul 3 este următoarea. Praise be to the Father for all of the blessings that he brings to us in Christ. Binecuvântat să fie Tatăl pentru toate binecuvântările pe care ni le dă în Hristos. And then beginning in verse 4, Paul begins to itemize those blessings. Și începând cu versetul 4, Pavel începe să descrie una câte una aceste binecuvântări. Look with me at the very first blessing that Paul indicates. Haideți să vedem care este prima binecuvântare pe care o menționează Pavel. Verse 4. Versetul 4. Just as he chose us in Christ. În el Dumnezeu ne-a ales before the foundation of the world. Înainte de întemeierea lumii. That we should be holy and blameless before him. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Now my friends, I find this amazing. Eu găsesc acest lucru uimitor. That when Paul thinks the thought, why should God be praised? Atunci când Pavel se gândește, oare de ce ar merita Dumnezeu să fie lăudat? The very first thing that comes to his mind, primul lucru care îi vine în minte, and off his pen, și pe care îl scrie, is God has chosen us. Este următorul, Dumnezeu ne-a ales. Before the foundation of the world. Înainte de întemeierea lumii. That we should be a holy people. Pentru ca noi să fim un popor sfânt. The doctrine of election. Doctrina alegerii. 
is for the apostle Paul. Este pentru apostolul Pavel. The first doctrine he indicates. Prima doctrină pe care el o indică. When he thinks of why God should be praised. Atunci când vrea să ne arate motivele pentru care Dumnezeu merită să fie lăudat. But for many of us, dar pentru mulți dintre noi, the doctrine of election doctrina alegerii would never appear on the list. N-ar apărea niciodată pe lista motivelor noastre de laudă. Of why God should be praised. So there is a difference between how we think and how Paul thinks. Deci există o diferență între modul în care noi gândim și modul în care Pavel gândea. If we're both not thinking the same way, și dacă nu gândim în același mod, one of us needs to change. Fie noi, fie apostolul Pavel trebuie să schimbe gândirea. Hmm, which one should that be? <laughs> Cine credeți că trebuie să și schimbe modul de gândire? It's tragic that the doctrine of election has become so controversial. Este absolut tragic faptul că această doctrină a alegerii a devenit atât de controversată. When for Jesus and Paul and Peter and John, atunci când pentru Domnul Isus, pentru Pavel, pentru Petru, pentru Ioan, The doctrine of election is glorious. Pentru ei această doctrină a alegerii este glorioasă. So my friends, I want you to pray. Așa că vreau ca voi să vă rugați. That God would help all of us. Ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți to think the thoughts of the Bible. Să gândim gândurile Bibliei. To think God's thoughts after him. Să gândim gândurile lui Dumnezeu, gândurile Bibliei, așa cum le gândește Dumnezeu. And begin to see in the doctrine of election. Și să începem să vedem în această doctrină a alegerii the beauty and the luster of this teaching of scripture. Să începem să vedem frumusețea și splendoarea acestei învățături. Notice what Paul says about election. Haideți să observăm ce spune apostolul Pavel despre alegere. He starts with this doctrine because I'll stop there. El începe cu această doctrină deoarece it, it reflects his understanding of the very first thing that happened to bring us salvation. Pentru că această doctrină ilustrează primul lucru care s-a întâmplat ca noi să ajungem să fim mântuiți. God looked at all of us in his mind's eye. În ochiul în mintea lui, Dumnezeu s-a uitat la fiecare dintre noi. Before any of us were created. Înainte ca oricare dintre noi să fi fost creați. And he saw that we all deserved to be condemned. Și el a văzut că fiecare dintre noi merităm să fim condamnați. He knew that we would sin in Adam. El știa dinainte că noi vom păcătui în Adam. He knew that we would bring upon ourselves just condemnation. El știa că noi vom aduce asupra noastră o condamnare justă, dreaptă. And he knew that all of us would be lost apart from his action. Și el știa că fiecare dintre noi am fi pierduți dacă el nu va face ceva. God in his mercy. Dumnezeu în mila sa decided to save some of fallen humanity. A hotărât să mântuiască pe unii dintre oamenii căzuți. When none of us deserve to be saved. Dar amintiți-vă, în condițiile în care niciunul dintre noi nu merita să fie mântuit. I think many people who struggle with election, eu cred că mulți dintre oamenii care se luptă cu această doctrină a alegerii, do so from an assumption, o fac deoarece ei presupun that we all deserve a chance to be saved. că noi toți merităm o șansă să fim mântuiți. But my friends, we need to realize this. Dar prietenii mei, trebuie să înțelegem următorul lucru. 
that before God in our sin Următorul lucru, înaintea lui Dumnezeu, noi în păcatele noastre we deserve one and only one thing. Merităm un lucru și numai un lucru. We deserve God's just judgment. Noi merităm judecata dreaptă a lui Dumnezeu. None of us is entitled to his favor and mercy. Nimeni nu merită mila și favoarea sa. That he shows anyone favor and mercy. Faptul că el arată cuiva unui om milă și favoare is astonishing. Este absolut uimitor. So God in eternity past chose us in Christ. Deci Dumnezeu în veșnicia trecută ne a ales în Hristos. That rather than being sinners who are condemned, ca să nu mai fim Păcătoși, condamnați, we would be in Christ a holy people. Ci să fim în Hristos un popor sfânt. Why do we need to be made holy? De ce trebuie noi să fim făcuți sfinți? Because God is holy. Pentru că Dumnezeu este sfânt. And he wants to reunite us with himself. Și el vrea să ne reunească cu el însuși, cu sine însuși. John Piper has a book entitled John Piper a scris o carte care se numește God is the gospel. Dumnezeu este evanghelia. It is reconciliation with God. Este împăcarea cu Dumnezeu. That is the great benefit of our salvation. Împăcarea cu Dumnezeu este marea binefacere pe care ne o aduce evanghelia. It is not the, the gifts of, uh, of what we receive in heaven. Și nu darurile pe care le vom primi în cer. But it is union with God that is our greatest blessing. Ci cea mai mare binecuvântare a noastră este unirea noastră cu Hristos, unirea cu Dumnezeu. But as sinners we cannot be in God's presence. Dar noi fiind păcătoși nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. And so God looked at us from eternity past. Așa că Dumnezeu din veșnicia trecută s-a uitat la noi. Saw that we were sinners. A văzut că noi suntem păcătoși. Who could not be in his presence with our sin. Care nu putem să venim, să stăm, să fim în prezența lui cu păcatele noastre. And so he chose us to be in Christ. Așa că el ne a ales să fim în Hristos. Through Christ we would be made holy and blameless. Și prin Hristos noi vom fi făcuți sfinți și fără prihană. And through that we could enter into his presence. Și prin acest lucru noi vom putea intra în prezența lui. The beginning of our salvation. Începutul mântuirii noastre is the choice of God to save sinners. Este alegerea lui Dumnezeu de a mântui păcătoși. Now it is true. Este adevărat that he chooses not to save all sinners. Că Dumnezeu nu alege să mântuiască toți păcătoși. But this is not unjust. Dar acest lucru nu este nedrept. Justice would be the condemnation of all of us. De fapt, dreptatea ar însemna condamnarea noastră a tuturor. Rather, what it is is mercy. Și de fapt, această alegere de a mântui un, unii pe unii este mila lui. And grace. Și harul lui. Unmerited favor given to those who do not deserve it. Favoare nemeritată acordată celor care nu o merită. But this grace that is shown Dar acest har care este arătat is a sovereign grace. Este un har suveran. Do you remember in Romans 9? Vă amintiți în Roman capitolul 9? We saw this earlier. Am citit mai devreme. God says, I will have mercy on whom I have mercy. Voi avea milă de cine îmi va plăcea să am milă. By electing some to be saved, prin faptul că Dumnezeu i-a ales pe unii ca să-i mântuiască, He demonstrates His sovereignty. 
Dumnezeu și-a demonstrat suveranitatea Lui. In saving as he chooses, prin faptul că El mântuiește prin alegerea Lui, după cum vrea El, while choosing not to save those who justly deserve condemnation. Dumnezeu a ales să-i mântuiască pe unii și să nu-i mântuiască pe alții care merită condamnare? Nu știu. Da. Okay. Okay. So the mercy of God is shown deci mila lui Dumnezeu este arătată in his electing us to be saved. în faptul că El ne-a ales ca să ne mântuiască. We who deserve his condemnation. Noi care meritam condamnarea lui. But instead he pledges. Dar în schimb el uh, se promite that in Christ we will be made holy. Că în Hristos noi vom fi făcuți sfinți. And will be brought into his presence. Și vom fi aduși în prezența lui. Look at how this continues in verse 5. Haideți să vedem cum continuă Pavel în versetul 5. In love he predestined us. In love? Uh, uh, in love begins at the end of verse 4, perhaps. Ah, ok. Uh, deci sfârșitul versetului 4. După ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. The love of God is shown in choosing that we be his own children. Dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat în faptul că el a ales ca noi să fim copiii lui. Not only are we brought into his presence as a holy people, nu numai că ne aduce în prezența lui ca popor sfânt, we are brought into his family as his own children. Ci el ne aduce în familia lui ca pe copiii lui. Do you feel the love that is shown in this? Simțiți dragostea pe care Dumnezeu ne arată aici? What could be greater than to be a son or daughter of God? Ce poate fi mai măreț decât să fii fiul sau fica lui Dumnezeu? So in eternity past, deci în veșnicia trecută, God looked upon us as undeserving sinners. Dumnezeu s-a uitat la noi, niște păcătoși care nu meritam nimic de la el. Who have brought upon ourselves just condemnation. Care am atras asupra noastră condamnarea dreapta lui Dumnezeu. And he, and he decided to choose some. Și el a decis, a hotărât să aleag, să aleagă pe unii. Who would be in Christ? care să fie în Hristos. So they would be holy. Pentru ca ei să fie sfinți. And they would be his children. Și ei să fie copiii lui. Adopted into his own family. Adoptați în propria lui familie. One thing this indicates. Un lucru pe care uh, ce am discutat până acum îl indică. Is the special love that God has for his elect. Este dragostea specială pe care Dumnezeu o are pentru aleșii Lui. Notice it says, in love God predestined us. Observați că El spune, în dragostea Lui ne-a pre- predestinat, ne-a rânduit mai dinainte. He chooses us to be His own children. El ne-a ales să fim copiii Lui. Out of His great love for us. Din marea Lui dragoste pentru noi. Sometimes the love of God in the Bible Câteodată, dragostea lui Dumnezeu în Biblie refers to a love that he has for all people in the world. Se referă la dragostea pe care el o are pentru toți oamenii din lume. The clearest statement of that is John 3:16. Și în Ioan 3 cu 16 vedem acest lucru afirmat în mod foarte clar. For God so loved the world Fiindcă atât, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, that he gave his only son, că a dat pe singurul lui fiu, that whoever believes in him, pentru că oricine crede în el, will not perish but have everlasting life. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. So sometimes the Bible describes the love of God as for all people. Câteodată Dumneze- Biblia descrie dragostea lui Dumnezeu ca fiind pentru toți oamenii. 
But many other passages describe another sense of God's love. Dar multe alte pasaje descriu un alt sens al dragostei lui Dumnezeu. This passage is one of them. Și acest pasaj este unul dintre ele. In love God predestined us. În dragostea lui Dumnezeu ne-a predestinat pe noi. So there is a special love that God has for his elect. Deci Dumnezeu are o dragoste specială pentru aleșii săi. A love that is directed toward them. O dragoste care este direcționată către ei. In a way that will bring them to salvation. Într-un mod prin ca- care îi va aduce la mântuire. You might call this the saving love of God. O putem numi dragostea salvatoare a lui Dumnezeu, dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu. So even though there is a general love that God has for all people, deci, deși există o dragoste generală pe care Dumnezeu o are pentru toți oamenii, He has a saving love for His elect. El are o dragoste mântuitoare pentru aleșii săi. This same kind of saving love is shown another place in Ephesians. Același fel de dragoste mântuitoare este descris în alt pasaj din Efeseni. In Ephesians 5:25, Efeseni 5 cu 25, Paul says, Pavel spune, Husbands love your wives as Christ loved the church. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. And gave himself for her. Și s-a dat pe sine pentru ea. To make her holy and blameless, verse 27. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. So notice the death of Christ for his church. Observați că moartea lui Hristos pentru biserica sa is out of his love for her. Este din dragoste pentru ea. The bride of Christ. Mireasa lui Hristos. And the effect of his death și efectul morții sale is to make her his bride holy and blameless. Este să își facă mireasa sfântă și fără prihană. It's the same phrase Paul uses in Ephesians 1:4. Aceleași cuvinte le folosește Pavel în Efeseni 1 cu 4. So God chose us to be holy and blameless. Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. In love he predestines us to be his children. În dragostea lui ne predestinează să fim copiii lui. And Christ loves the church and gives himself for her. Și Hristos iubește biserica și se dă pe sine însuși pentru ea. To bring about the reality of his people being holy and blameless. Pentru a realiza această realitate a copiilor săi fiind sfinți și fără prihană. Can you see that the death of Christ for his bride Înțelegeți că moartea lui Hristos pentru mireasa lui fulfills the plan of God from eternity past. Împlinește planul lui Dumnezeu pe care el l-a făcut în veșnicie. It's only because God has chosen that we be his people. Doar pentru că Dumnezeu a ales ca noi să fim copiii lui that he would send his son to make us his people. Doar din acest motiv el l-a trimis pe fiul său ca noi să devenim poporul său. So Christ's work on the cross. Deci lucrarea lui Hristos pe cruce and the spirit's work to bring us to faith in Christ. Și lucrarea Duhului Sfânt de a ne aduce la credința mântuitoare în Hristos. Eventually making us holy people. În cele din urmă ajunge să ne facă oameni sfinți. Is all the outworking of the choice that God made in eternity past. Toată această lucrare este de fapt împlinirea planului lui Dumnezeu prin care el ne a ales în veșnicia trecută. This is why Paul thinks of election 
Din această cauză, Pavel consideră că alegerea When he thinks why God should be praised. Este primul motiv pentru care Dumnezeu merită să fie lăudat. It is the choice of God. Este alegerea lui Dumnezeu before the foundation of the world. Înainte de întemeierea lumii. That set in place everything else. Această alegere pune la locul lor toate celelalte elemente, ca într-un puzzle. That was necessary to bring about our salvation. Toate celelalte aspecte care au fost necesare pentru realizarea mântuirii noastre. This is why election is so glorious. Din acest motiv, alegerea este atât de glorioasă. Apart from God's choice to save this people, pentru că dacă în afara acestei alegeri a lui Dumnezeu de a mântui anumiți oameni, Christ would not have come. Dacă Dumnezeu n-ar fi făcut această alegere, Hristos nu ar fi venit. And we would not be saved. Și noi nu am fi mântuiți. We would not be made holy and blameless. Noi nu am fi făcuți sfinți și fără prihană. And we would not be in the presence of God forever. Și noi nu am ajunge să fim pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. But praise be to God. Dar slăvit fie Domnul. That he chose us in Christ. Că el ne-a ales în Hristos. Before the foundation of the world. Înainte de întemeierea lumii. That we should be holy and blameless before him. Să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. In his love for us. În dragostea lui pentru noi. He predestined us to adoption. Ne-a predestinat sau ne-a rânduit adopției în fierii ca fi through Jesus Christ prin Isus Hristos to the praise of the glory of his grace pentru lauda slavei harului său so my friends realize that election is a glorious and wonderful truth aș vrea să înțelegeți că alegerea este un adevăr glorios și minunat it is like the architectural plan este de fapt planul uh, arhitectului for the glorious building that is constructed planul necesar pentru acea clădire minunată care se construiește would a building be built without plans ar putea fi construită o clădire fără planuri how would you know proiect? what to use for materials <laughs> cum ai ști ce să folosești ce materiale să folosești how would you know what to build cum ți-ai dat seama cum să construiești? The plans are necessary for the building to take place. Proiectul este necesar ca pentru ca clădirea să fie înălțată. God's election of us is necessary. Alegerea lui Dumnezeu, alegerea noastră de către Dumnezeu este necesară for our salvation to take place. Pentru ca mântuirea noastră chiar să aibă loc, să se întâmple. Apart from that plan of God. În afara acestui plan al lui Dumnezeu. His love to choose us to be his own. Și anume dragostea lui de a alege pe unii să fie copiii săi. Before we were even created. Înainte ca noi să fim creați. We would not be saved. Dacă n-ar fi fost această alegere, noi nu am fi mântuiți. But we are saved Dar suntem mântuiți through Christ prin Hristos as the fulfillment of what God chose in eternity past. Ca împlinire a alegerii lui Dumnezeu în veșnicia trecută. Look at one other verse in Ephesians 1. Să mai citim un verset din Efeseni 1. Verse 11 reads, Versetul 11 spune în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. In verse 11, he brings up predestination again. <coughs> În versetul 11, Pavel vorbește din nou despre predestinare. Acesta e cuvântul folosit. Predestination simply refers to this. <coughs> Predestinarea înseamnă următorul lucru is the decision of God of what we will be or receive. Predestinarea înseamnă 
uh, hotărârea lui Dumnezeu cu privire la ce vom fi sau ce vom primi noi. It is to establish our destiny. Predestinarea înseamnă stabilirea destinului nostru. So predestination is a good translation of this Greek term. Predestinare sau a predestina este o traducere bună a cuvântului grecesc care la noi este fiind rânduiți mai dinainte. Here what Paul wants to say that we will receive. În acest verset Pavel spune că noi vom primi is the inheritance that God has planned for us. Moștenirea pe care Dumnezeu a plănuit o pentru noi. But it's an inheritance that we have been predestined to receive. Dar este o moștenire pentru care noi am fost predestinați in să other, primim. In other words, when God pre, when God elected us in eternity past, cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu ne-a ales în veșnicia trecută, He destined us to have this inheritance. El ne-a destinat pentru a avea această moștenire. Paul refers to this inheritance three times in Ephesians 1. Și Pavel menționează acest, această moștenire de trei ori în capitolul 1 din Efeseni. It is a great treasure. Este o mare comoară. It refers to all of the riches of Christ. Se referă la toate bogățiile lui Hristos. And he says in verse 11 that we receive this inheritance because we were predestined to receive it. Și versetul 11 ne spune că noi vom primi această moștenire pentru că am fost predestinați să o primim. Are you grateful as a Christian? Ești tu recunoscător fiind that, creștin? That you inherit all the riches of Christ? Că moștenești toate bogățiile lui Hristos? All that is his is yours? Tot ce este al său este și al tău? Then you should be deeply grateful. Atunci tu ar trebui să fii adânc recunoscător. For God's predestination. Pentru predestinarea lui Dumnezeu. We receive now. Noi primim acum and in the life to come. Și în viața care va veni. The fullness of what God designed us to have. Plinătatea a ceea ce Dumnezeu ne-a destinat să avem. In his plan in eternity past. În planul său în veșnicia trecută. And notice how certain Paul is that we will receive this inheritance. Și observați că de sigur este Pavel că noi vom primi această moștenire. Follow the logic of this verse. Urmăriți logica acestui verset. He says we've obtained an inheritance. Spune că noi am obținut o moștenire. Having been predestined fiind predestinați so the pre, so predestination grounds our receiving the inheritance deci predestinarea noastră este temelia primirii acestei moșteniri because god has predestined us to have it we will have it pentru că dumnezeu ne-a predestinat să o avem o vom avea but he doesn't stop there dar nu se oprește aici We've obtained an inheritance having been predestined according to his purpose. După scopul său. Is this work? <laughs> The whole verse. Why, why don't you just translate what I say then? Yes, okay, I do. Okay. According to his purpose. So there is a purpose of God in deci, which he predestines us to have the inheritance. Deci există un scop al lui Dumnezeu prin care el ne predestinează să avem această moștenire. But that's not it yet. Dar nu se termină aici lucrurile. According to his purpose who works all things after the counsel of his will. Care după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. So God works all things after the counsel of his will. Deci Dumnezeu face toate lucrurile după sfatul voii sale, whose will is to have a purpose, iar voia sa este să aibă un scop, to predestine us, scopul acesta e ca el să ne predestineze, to receive the inheritance, ca noi să primim moștenirea. That is as secure as you can get. Și acest lucru este 
cât de sigur se poate. Nu se poate mai ceva mai sigur decât atât. God who works everything after the counsel of his will. Dumnezeu care lucrează toate lucrurile după sfatul voii sale. Purposed and predestined us to have the inheritance. A hotărât ca să ne predestineze să avem moștenirea. So again, the fullness of what we receive in Christ. Deci plinătatea a ceea ce primim în Hristos is based in the decision God made. Această plinătate este se bazează pe decizia pe care a făcut-o Dumnezeu to choose for himself a people. Să își aleagă pentru el însuși un popor. Who would be the objects of his saving love? care să fie obiectul dragostei lui mântuitoare and the recipients of all of the blessings of his son și beneficiarii tuturor binecuvântărilor fiului său everything we receive from god in this life tot ceea ce primim de la dumnezeu în această viață and in the life to come și în viața care va veni is the outworking of his elective purposes este împlinirea pas cu pas a scopului său care s-a manifestat în alegerea lui. So indeed, praise be to God. Din nou, slavă, slăvit fie Domnul. That he chose us in Christ. Pentru că ne-a ales în Hristos. Before the foundation of the world. Înainte de întemeierea lumii. That we should be holy and blameless before him. Să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Praise be to God. Slăvit să fie Domnul. That in his love. Că în dragostea lui. He predestined us. El ne-a predestinat pe noi. Can you believe it? Vă vine să credeți? To adoption as sons. El ne-a predestinat ca să ne adopte ca fi through Jesus Christ prin Isus Hristos to himself pentru el însuși to the praise of the glory of his grace pentru lauda slavei harului său can you see a little bit better why paul exults in election înțelegeți puțin mai bine de ce pavel se bucură atât de mult în această doctrină a alegerii election is the architectural plan that brought about All of the saving work God has done. Uh, alegerea este planul arhitectural care a fost urmat pas cu pas pentru a aduce la îndeplinire, la împlinire mântuirea noastră. Let's look at just one other passage very briefly. Haideți foarte pe scurt să ne uităm la un alt pasaj. Romans 8, 29 and 30. Uh, Romani 8 cu 28, 29 și 30. If you want to read. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. This passage confirms what we saw in Ephesians 1. Acest pasaj confirmă ceea ce am văzut în Efeseni 1. That the whole of our salvation, că întreaga noastră mântuire, that culminates in our glorification, care culminează în glorificarea noastră, starts with God's choice at the beginning. Începe cu alegerea lui Dumnezeu la început. Those whom he foreknew, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, he chose or destined that they be like his son. I-a ales sau i-a destinat să fie asemenea chipului fiului său. And because they are destined to become like his son, He calls them. Și pentru că el i-a destinat să fie asemenea fiului său. And when they are called, they are justified. El i-a chemat și atunci când el i-a chemat, i-a și justificat, i-a And îndreptățit. All who are justified are glorified. Și toți cei care sunt justificați sunt și glorificați. 
So the whole history of salvation deci, întreaga istorie a mântuirii begins not in time nu începe în timp but before time began ci înainte ca timpul să înceapă in eternity past when god chose a people to save în veșnicia trecută când dumnezeu a ales anumiți oameni să îi mântuiască when it says in verse 29 uh, în versetul 29 spune those whom he foreknew pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte notice a couple things about this și observați câteva lucruri despre asta. It does not say that he foreknows things about people. Nu spune că a cunoscut mai dinainte anumite lucruri despre acești oameni. It's not things about what we do or what we say or what we choose. Deci nu uh, a cunoscut mai, nu se referă aici la faptul că el a cunoscut ce vom face, ce vom alege. It rather refers to persons whom he foreknew. Ci se referă la fapt la anumite persoane pe care le-a cunoscut mai dinainte. Not things about those persons. Nu anumite lucruri despre aceste persoane. But those persons themselves. Și faptul că el a cunoscut chiar aceste persoane. For knowledge of persons relates to this. Și cunoașterea mai dinainte a unor oameni, a unor persoane, se referă la următorul lucru. That in God's mind, și anume că în mintea lui Dumnezeu, he knows them, el îi cunoaște, even though they have not yet been created. Chiar dacă el, ei nu au fost încă creați. And knows them with a committed uh, Affection. Și cunoaște cu o afecțiune devotată. You might think of God's foreknowledge as his foreloving. Puteți să vă gândiți la cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu ca la dragostea mai dinainte a lui Dumnezeu. This is often the way the word know, K N O W in English. Mm-hmm. Works in the Bible. Și așa este prezentat de multe ori acest cuvânt a cunoaște în Biblie. In Amos 3, 2, în Amos 3, cu 2, God says to Israel, Dumnezeu îi spune lui Israel, of you alone, of all the nations of the earth, I have known. Pe tine, dintre toate popoarele lumii, te-am cunoscut. Now, obviously, he knows intellectually The Babylonians and the Assyrians and the Egyptians. Evident, Dumnezeu îi cunoaște intelectual pe toate ce, cunoaște intelectual toate celelalte popoare pe egipteni, pe asirieni, pe babilonieni. It's not that he only knows the Israelites intellectually. Deci, acest verset nu se referă la faptul că Dumnezeu îi cunoaște doar pe evrei din punct de vedere intelectual. God knows everything so he knows all peoples intellectually. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, așa că din acest punct de vedere intelectual el cunoaște toate popoarele. So when he says you alone Israel have I known. Deci atunci când Dumnezeu spune doar pe tine Israel te-am cunoscut. It means this. Înseamnă următorul lucru. You alone have I loved. Numai pe tine te-am iubit. You alone have I chosen. Numai pe tine te-am ales. You alone have I made my own people. Numai pe tine te-am făcut propriul meu popor. This is the way the knowledge of God works in the Bible. Așa funcționează cunoașterea lui Dumnezeu în Biblie. It is an intimate relational knowledge. Este o cunoaștere intimă relațională. So when Paul says Whom he foreknew, deci atunci când Pavel spune pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, in Romans 8, 29, în uh, Romani 8, 29, he means this, el vrea să spună următorul lucru. Those whom I have foreloved, pe cei pe care i-am iubit mai dinainte, I have in my mind's eye established a relationship with them. În mintea mea deja am stabilit o relație cu ei. A commitment to them. Un devotament față de ei. 
a desire that they be my own people. O dorință ca ei să fie poporul meu. And because of this, I predestined them to be like my son. Și din această cauză eu i-am predestinat ca ei să fie făcuți asemenea fiului meu. So the special love that God gives to his elect deci dragostea specială pe care Dumnezeu o dă aleșilor săi is manifested or expressed in his choosing them to be like Christ. Se manifestă, se exprimă în alegerea lui Dumnezeu ca ei să fie făcuți asemenea lui Hristos. And he will not fail in bringing that to pass. Și Dumnezeu nu va eșua în împlinirea acestei hotărâri. For those whom he predestines, he calls. Pentru că pe cei pe care i-a, pe cei pe care îi predestinează îi cheamă. And whom he calls, he justifies. Și pe cei pe care îi cheamă îi justifică, îi socotește neprihăniți. And whom he justifies, he glorifies. Pe cei pe care îi justifică îi glorifică. So the completion of our salvation. Deci împlinirea uh, totală a, a mântuirii noastre with all of the richness and fullness that God grants us in Christ. În toată bogăția și plinătatea pe care Dumnezeu ni le dă în Hristos results from his plan in eternity past. Rezultă își are rădăcina în planul său din veșnicia trecută. To love a people. Și acest plan al lui Dumnezeu este să iubească un popor who do not deserve his love. Să iubească niște oameni care nu merită dragostea lui. To favor a people. Să arate favoare unor oameni who deserve only his just condemnation. Care merită doar condamnarea lui dreaptă. To elect a people să aleagă niște oameni to become his own children care să, ca ei să devină proprii săi copii and enter into the fullness of his son Jesus și să intre în plinătatea fiului său Isus the salvation that comes to us has a history mântuirea care ne este dată nouă are o istorie it has a past are un trecut that goes far back before creation care merge mult mai departe înaintea creației to the choice god made to save a people for himself către alegerea pe care dumnezeu a făcut o să și aleagă un popor să și mântuiască un popor some of you might have this question as we end și acum la sfârșit poate că unii aveți următoarea întrebare Can I know if I'm one of the elect? Pot eu să știu dacă sunt unul dintre aleșii lui Dumnezeu? Can I know if I am one of the people God chose from eternity past to be his own? Pot eu să știu că eu sunt unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a ales în veșnicia trecută să fie ai săi? The answer is yes. Răspunsul este da. How, how you can know is this? Și pot să știu în următorul fel. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. If you believe in Christ, you enter into God's family. Dacă, dacă crezi în Isus Hristos, intri în familia lui Dumnezeu. And you now know you are one whom God has chosen. Și acum știi că ești unul dintre cei pe care Dumnezeu i-a ales. You are one who was loved by him before you were created. Ești unul care a fost iubit de Dumnezeu înainte ca el să creeze lumea. You are one who will be given all of the riches of Christ. Ești un om căruia îi se vor da toate bogățiile lui Hristos. How you know this is by believing in Christ. Și poți să știi acest lucru crezând în Hristos. The entryway into heaven on this side is marked one way. Um, intrarea în rai uh, din exterior are un uh, indi- un semn, o, o pancartă. But when you go through the entry, 
It says something different on the other side. Dar după ce a intrat, vezi că e scris altceva. This side it says believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Uh, în fața porții cum intri, scrie crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. But when you walk through the passageway, dar după ce intri, as a child of God, fiind copil al lui Dumnezeu, you look back and see this. Te uiți înapoi și vezi că este scris Elect before the foundation of the world. Ales înainte de întemeierea lumii. Who are the elect? Cine sunt aleși? Those who believe in Christ. Cei care cred în Hristos. So the gospel comes to every one of us appealing to us. Deci evanghelia vine la fiecare dintre noi și face un apel. In the words of Paul in 2 Corinthians 5. În cuvintele lui Pavel din 2 Corinteni capitolul 5. We beg on behalf of Christ. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Be reconciled to God. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Through trusting Christ alone. Și doar prin încrederea în Hristos. For the forgiveness of your sin. Pentru iertarea păcatelor voastre. And from the, and for the hope of eternal life. Și pentru nădejdea vieții veșnice. And when you do so. Și când faci acest lucru. You realize. Îți dai seama. That you enter into the reality. Că intri în realitatea. Of salvation in Christ. Mântuirii în Hristos. Designed for you by God. Plănuită pentru tine de Dumnezeu. In eternity past. În veșnicia trecută. Praise be to God. Laudat fie Domnul. For the richness of his grace. Pentru bogăția harului său. To undeserving sinners. Pentru păcătoși care nu nu-l merită. Amen. Amen. Let's pray together. Să ne rugăm. Father, we are astonished. Doamne, suntem uimiți. That you would love the likes of us. Pentru că tu ne iubești pe noi. We who deserve only your judgment. Noi care merităm numai judecata ta. Who have nothing in ourselves to commend us before you. Care nu avem nimic să aducem ca merit înaintea ta. But are loved by you. Dar suntem iubiți de tine. And granted by you all of the riches of your son Jesus. Și ni tu ne dai toate bogățiile Domnului Isus Hristos. Lord, please be merciful to us. Doamne, te rugăm să ai milă de noi. And help us to think of all of the Bible's teachings as you do. Și ajută-ne să ne gândim la toate învățăturile Scripturii așa cum tu. And that includes, te gândești. That includes the doctrine of election. Inclusiv doctrina alegerii. May we see the glory and the beauty and the wonder. Ajută-ne să vedem minunăția și frumusețea și gloria. That before you created the world. Faptului că înainte ca tu să creezi lumea, you chose us in Christ. Tu ne-ai ales pe noi în Hristos. That we surely would one day be holy and blameless. Pentru ca cu siguranță într-o zi să fim sfinți și fără prihană. Praise be to your name. Laudă să fie adusă în numele lui tău. Through Christ, the only Savior and Lord. Prin Hristos, singurul mântuitor și domn. Amen. Amin.